हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मै कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम और ट्वेंटी एम सी देखने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग आर ई ई सब्जेक्ट से रिलेटेड फॉर माई सर सुरीता आजरा प्रिपेयरिंग दी एम सी क्यूज ये थर्ड पार्ट है आपको पता है होगा कि इसके पहले हम मैंने दो पार्ट बनाए थे अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो रिफेयर कीजिए फिर पार्ट थ्री देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे सो लेट स्टार्ट सो आज हम बेसिकली विंड एनर्जी के ऊपर कुछ एम देखेंगे सो व्हाट डज द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोसफेयर जनरेट्स तो आंसर आंसर इज़ कन्वेक्शन करंट तो वॉट डज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफेयर जनरेट एटमोसफेयर के हीटिंग और कूलिंग फेनोमेना के थ्रू क्या जनरेट होता है तो कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है देन हाउ मच इज द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड ओवर द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू बी तो एनर्जी कितनी अवेलेबल है विंड में अर्थ सरफेस के ऊपर वो कितना मतलब एस्टिमेट किया जाता है तो लगभग वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सेवन ये टेन रेस टू सेवन आएगा नहीं सॉरी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन वन जीरो सेवन मेगा वॉट दैन हाउ मच विंड डज इंडिया होल्ड इंडिया में विंड पावर कितना है तो ट्वेंटी थाउजेंड मेगा वॉट दैन नेक्स्ट द विंड इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई एक नंबर के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है विंड इंटेंसिटी उसको क्या बोलेंगे हम बियोफोर्ट नंबर तो आपको याद रखना है बियोफोर्ट नंबर से हम विंड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं देन द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी तो विंड एनर्जी जो है उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सो दैट इज ऑल ऑफ द एब मतलब माउंटेन चेंज द हिल्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एंड द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस ओके देन नेक्स्ट द अन इवन हीटिंग अकर्स ऑन लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज आर ड्यू टू अन इवन हीटिंग किस वजह से होती है इन द लैंड सर्फेस एज वेल एज इन द वाटर बॉडीज तो सोलर रेडिएशन के थ्रू वो अन इवन हीटिंग होती है कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हीट होता है तो कहीं पे थोड़ा कम हीट होता है ऐसा अन इवन हीटिंग रहती है किसके कारण सो सोलर रेडिएशन के कारण देन नेक्स्ट द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग द ग्लोबल विंड टूवर्ड्स द वेस्टर्नली डायरेक्शन कोरियोलिस कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल विंड को वेस्टर्नली डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सो कोरियोलिस ओके देन नेक्स्ट ग्लोबल विंड टूवर्ड्स वेस्टर्नली डायरेक्शन आर नोन एज ग्लोबल विंड्स वेस्टर्नली डायरेक्शन में जो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है ट्रेड विंड्स ओके देन व्हाट आर द व्हाट आर यूज टू विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है सो दैट इज टर्बाइन देन नेक्स्ट द फॉलोइंग इज और आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स के अंडर आता है तो ए और बी दोनों दैट इज विंड्स आर मेनली क्लासीफाइड एज ग्लोबल विंड एंड लोकल विंड ओके देन ग्लोबल कोल्ड विंड मूव्स फ्रॉम ग्लोबल कोल्ड विंड कहाँ से कहाँ मूव होता है सो पोलर टू इक्वेटोरियल रीजन वेन डिड द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इज इन इंडिया बिगेन कब इन विंड पावर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था इंडिया में तो दैट इज़ इन नाइनटीन नाइन्टी नाइनटीन नाइन्टी से ही शुरू हो गया था वाटर विंड पावर का डेवलपमेंट देन नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी इंस्टेंट इज प्रपोर्शनल टू डेज ऑफ विंड स्पीड तो क्या बोला है एनर्जी एनर्जी इन द विंड स्पीड एनर्जी क्या होगा एट एनी इंस्टेंट एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी इंस्टेंट सो इसमें बोला है कि एनर्जी किसके विंड के कौन से पावर के प्रपोर्शनल होती है सो दैट इज क्यूब पावर ओके देन विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड एज डैश एनर्जी मिकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल और टर्बाइन विंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है तो दैट इज मिकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल और टर्बाइन 
than winds having following speeds are suitable to operate wind turbines so that is 5 5 meter per second to 25 meter per second during the day the air above the land heats up more quickly than the air over water so yahan pe kya bola hai din ke samay kya hota hai the air jo air hoti hai land ke upar wo uh, zyada garam hoti hai zyada heat absorb karti hai than the air above water so that is true then what happens when the land near the earth's equator is heated earth ke equator के पास जो लैंड है वो अगर हीट होती है तो उसका क्या परिणाम होता है सो लार्ज एटमोसफेरिक विंड्स आर क्रिएटेड देन नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी विंड एनर्जी कौन से टाइप की एनर्जी है सो दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी विंड एनर्जी इज एन रिन्यूएबल एनर्जी देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स टू ट्वेंटी विंड टर्बाइन ब्लेड्स के डायमीटर क्या होता है टू ट्वेंटी ओके देन एट वॉट रेंज ऑफ स्पीड इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड टर्बाइन इज जनरेटेड तो आंसर इज थर्टी टू थर्टी फाइव मीटर पर आवर ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके Thank you so much